വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ലൈറ്റിംഗ് എഫിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ലാമ്പുകളുടെയും ഇൻപുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും ഔട്ട്പുട്ട് ലൈറ്റ് എനർജിയും ആയിരിക്കും ബട്ട് ഓരോ ലാമ്പിലുമുള്ള എനർജി കൺവെർഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ലാമ്പിലെയും എനർജി കൺവെർഷനും അവരുടെ വർക്കിങ്ങുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇൻകാനസിൻ ലാമ്പുകൾ ഇന്ന് അവയുടെ ഉപയോഗം വളരെ പരിമിതമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻകാനസിൻ ലാമ്പുകൾക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെന്റ് കോപ്പർ വയർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് കവർ ഇൻകാനസിൻ ലാമ്പുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഫിലമെന്റ് ഫിലമെന്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൻ എലമെന്റ് കൊണ്ടാണ് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊണ്ട് അവയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും സോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെന്റുകൾ വൈറ്റ് ഹോട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുകയും വൈറ്റ് ഹോട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അവയ്ക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു വർക്കിംഗ് എനർജി നോക്കാം കോപ്പർ വയറിൽ കൂടി ഫിലമെന്റിൽ എത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെന്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ വേറൊരു എനർജി ഹോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും സോ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നേരെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുമ്പോൾ ടങ്സ്റ്റിന്റെ ഫിലമെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുകയും അവ ചൂടാകുകയും വൈറ്റ് ഹോട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ഹോട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്ന ടങ്സ്റ്റിന്റെ ഫിലമെന്റ് അവ നേരെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇൻകാൻഡസ് ലാമുകളിലെ ഫിലമെന്റ് ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് കവർ ആണ് കാരണം ഇൻകാൻഡസ് ലാമുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിലമെന്റുകൾ വൈറ്റ് ഹോട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അവ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമില് ഫിലമെന്റിന് ചുറ്റും ഓക്സിജന്റെ പ്രിൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിലമെന്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലമെന്റിന്റെ ലൈഫ് കുറയും അതോടൊപ്പം വേപ്പറൈസേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായി സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ലോ പ്രഷറിൽ ഗ്ലാസ് കവറിനുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ല എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും നൈട്രജൻ ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കോസ്റ്റുകളിൽ അബണ്ടൻ്റ് ആയി കാണുന്ന നൈട്രജൻ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അത്രയും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ടങ്സ്റ്റിൻ ഫിലമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ടങ്സ്റ്റിൻ ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് ടങ്സ്റ്റിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അധികമായിരിക്കും സോ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ മാക്സിമം അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും അവ മെൽറ്റ് ആകാതെ സോളിൻ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ടങ്സ്റ്റിൻ ഇസ് ഓൾസോ ഹൈ ഡക്ടൈൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ടങ്സ്റ്റിനെ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ തിന്നായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അതിന്റെ എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ടങ്സ്റ്റിനുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോം നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല നിക്രോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് നമ്മൾ ഫീലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം നിക്രോമിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവയ്ക്ക് ടങ്സ്റ്റിന്റെ പോലെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഈ സമയം വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഇൻകാൻഡസ് ലാമിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഹോട്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ മേജർ പാർട്ടും അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയി ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയും കുറവായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസപ്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകാൻഡസ് ലാബുകളുടെ ഉപയോഗം വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാമുകളുടെ ഉപയോഗം കൂട്ടി ഇനി ഡിസ്ചാർജ് ലാമുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പുകൾ കോമ്പാക്ട് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പുകൾ അഥവാ സി എഫ് എൽ ആർക്ക് ലാമ്പുകൾ ആൻഡ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ എല്ലാ ഡിസ്
ഫിലമിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ടോറി ഓക്സൈഡ് ലേപനം ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ഫ്ലൂറസിൻ ലാമ്പുകളുടെ വർക്കിങ്ങിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ട് കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാലസ്റ്റ് അഥവാ ചോക്കുകൾ ഇവ ഫ്ലൂറസിൻ ലാമ്പിലെ ഫിലമെന്റിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജിന് ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി നൽകാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ എനർജി കൺസ്യൂഷൻ എന്ന അഡ്വാൻറ്റേജിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന വെർക്കറി പോലുള്ള എലമെന്റുകൾ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു സോ ഇൻകാൻഡസിൻ ലാമ്പുകളെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റെന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിലെ പൊല്യൂഷൻ എന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നവയാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ അഥവാ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡുകൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഡയോഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് ഫിലമെന്റ് ഇല്ല സോ ദർ ഈസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു എനർജി നഷ്ടവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതോടൊപ്പം മെർക്കുറി പോലുള്ള ഹാംഫുൾ ഗ്യാസസ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീയും ആണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾക്ക് മറ്റ് ലാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ലോവർ പവർ കൺസ്യൂഷൻ അതായത് മറ്റ് ലാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി കൺസ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലെസ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് മറ്റ് ലാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ് നോ പൊല്യൂഷൻ അതോടൊപ്പം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മൂലം ലോസ് ആവുന്ന എനർജി ഇല്ല സോ എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാമ്പാ